నమస్తే అండి మీ పేరు బాలమురళి కృష్ణ ఏం చేస్తుంటారు ఇక్కడ విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో జలీల్ ఖాన్ గారు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు వారి పని తీరు ఎలా ఉంది విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గమా వేరే ప్రదేశమా రాష్ట్రంలో ఎక్కడ అనేది నేను మాట్లాడను క్రితం మనం ఈ ఎన్నికలకు ముందు మాట్లాడుకుంటే రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత తెలంగాణ నుంచి మనల్ని తరిమేశారు తరిమేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏదైతే వృద్ధులు కానీ వీళ్ళందరూ ఎంత తీసుకుంటున్నారమ్మా మిమ్మల్ని నేను ప్రశ్న వేస్తున్నా ఎంత తీసుకుంటున్నారు రెండు వందలు తీసుకుంటున్నారు ఈరోజు ఎంత తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళని వెళ్ళి అడగాలి మనం నాలాంటి వాడిని కాదు నేను నేను నా వ్యాపారం చేసుకొని నేను నడుపుకుంటా రెండు వేల రూపాయలు ఈరోజు వాళ్ళ చేతులతో ఒక పేద మహిళని ఒక వృద్ధుడిని అడిగితే ఆ వృద్ధుడు చెప్తాడు సమాధానం అంతేకాకుండా కేసీఆర్ తెలంగాణలో ఏం చేశాడు ఇక్కడ ప్రజలకు అందరికి తెలియదు అక్కడ నీళ్ళు ఆపేశాడు నీళ్ళు ఆపేస్తే వీళ్ళకి నీళ్ళ బాధలు ఏ ఒక్కళ్ళకి తెలియకుండా ముందే పట్టిసేమ పూర్తి చేసి మనందరికీ పట్టిసీమ నీళ్లు అందించాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ మా కృతజ్ఞత మనం తీర్చుకోవద్దా ఈ రెండు వందల రూపాయలని పది రెట్లు పెంచి రెండు వేల రూపాయలు రెండు వేల రూపాయలు ఈరోజు పొందుతున్న రుణం తీర్చుకోవద్దా అంతేకాకుండా లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో ఏమా ఆ స్థాయిలో మనం పట్టిసేమన పూర్తి చేసి సంవత్సర కాలంలో అందించారండి మరి దానికి దానికి సమాధానం చెప్పాలి కదా మనం ఏ కులానికో ప్రాంతానికో లేకపోతే వేసే కుట్రలకో వీటికో లొంగిపోయి మన జీవితాలను మనమే ధ్వంసం చేసుకునే విధంగా ఒక సరిగా పరిపాలించడం కూడా చేతకాని వాళ్ళని ఆ స్థానంలో కూర్చోబెడితే సీఎం కూర్చీ ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఇచ్చేయడానికి అదేమో పల్లి పట్టానికి కాదు ఏమో ప్రపంచ దేశాల్లోనే ప్రపంచంలోనే అందరితో పరిచయాలు ఉన్న వ్యక్తి పెద్దల పెద్దలు అందరూ కూడా వచ్చి ఆయన వచ్చి పలకరించి ఆ స్థాయిలో గౌరవిస్తూ ఉంటే మనం తిని రుణం తీర్చుకోపోతే ఎట్లాగా ఆయన రుణం తీర్చుకోపోతే ఎట్లాగా అది నా భావన మరి ఈసారి చంద్రబాబు గారిని గెలిపిస్తారంటారా తప్పనిసరిగా ప్రతి తెలుగువాడి బాధ్యత అది ఎందుకంటే రాష్ట్రం వెనకబడిపోకూడదు రాష్ట్రం నాశనం అయిపోకూడదు అనుకుంటే ప్రతి తెలుగువాడు వాడు వాడు గుండెల్లో గూడు కట్టుకోవాలి వాడికి లోపల చెప్పుకోవాలి ఇది నా రాష్ట్రం నా రాష్ట్రం బాగుండాలి నా రాష్ట్రం ఇంకొద్ది ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారే రావాలి ఇలాంటి ఇప్పుడు ఏదైతే మనం రాజధాని కట్టుకుంటున్నాం కదమ్మా ఒక వేరే రాష్ట్రంలో ఉన్న పరిపాలన మొత్తం యంత్రాంగాన్ని తరలించడం అంటే జోక మీరు మీరు ఒక జర్నలిస్ట్గా మీరు ఆలోచించండి మీరు అది ఒక స్థానంలో ఉన్న ప్రదేశాన్ని అక్కడ ఉన్న మనుషులందరినీ వాళ్ళ కుటుంబాలు ఉంటాయి వాళ్ళకి బిడ్డలు ఉంటారు ఆ స్థాయి మనుషులను తీసుకొచ్చి పరిపాలన ఇక్కడ మార్చడం నూట డెబ్బై రెండు రోజుల్లో గర్వంగా చెప్తున్నా నేను తెలుగువాడిగా నా రాజధాని సెక్రటరీ నూట డెబ్బై రెండు రోజుల్లో ఎటువంటి గూడు లేరు లేకుండా అరవై సంవత్సరాలు ప్రతి తెలుగువాడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఏదైతే ఏర్పాటు చేసుకున్న కష్టం లాక్కొని ఒక ఇంటిలోంచి బయట గెంటేస్తే ఒక మనిషిని ఎట్లా బతుకుతాడు ఈరోజు గర్వంగా మనం మన సెక్రటరీ కట్టుకున్నాం పరిపాలన అక్కడి నుంచి చేసుకుంటున్నాం మన రాజధాని గర్వంగా చక్కగా మేసం మేలేసి ఈ ఛాతీని ఇలా లేపి చెప్పాలి నేను నా అమరావతి బ్రహ్మాండంగా కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుందని ప్రతి వ్యక్తి చెప్పాలి ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి ఈ వీడియోపై మీ విలువైన కామెంట్స్ని మాతో షేర్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకో విషయం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి